بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فقد قال الله تعالى في القران العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرحا ووضعته كرحا وقال تعالى في القران واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالزم وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآله دل میرا تصحیر کیا ایک عربی نے مکی مدنی حاشمیوں مطلبی نے بلاول علا بکمالی کشف الدلیا بجمالی حسنت جمیع و خصالی شمانی تو بزرگ علماء اکرام شمانی تو مربی گون صلاة الجمعہ دائی قرآن جنو آگو تو شربس طریر ہمارے کن تو پریو مسلی بیشو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں آیا تیر پورے کتھا چل چھے سورہ نیسار ست تریش نمبر آیا تیر پورے تفسیر چل چھے اسکیر بھی شئی ہوچھے والجار الجنوب والصاحب بالزم پتی بھی شیر پورے اسکیر آلو سنار بھی شئی ہوئے جیبان ساتھی روپا کی حق جی اللہ تعالیٰ بڑھنا کتے سے کی شب دو دیئے बासेर भी तो रे चलार पोते अपना समय साथे अल्पो समय जे चलो चलो तारहो को एर भी तो रहस। 
সব চাইতে বেশি সময় আমার জীবনের সাথে প্রত্যেকের জীবনের সাথে তার জীবন সাথী রয়েছে লাইফ পার্টনার স্বামীর জন্য স্ত্রী স্ত্রীর জন্য কি স্পাউস স্বামীর জন্য স্ত্রী জৌস স্ত্রীর জন্য স্বামী জৌস ইংরেজি শব্দ স্পাউস দোনোটা বোঝায় এটি এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রসোল্লাহ হজ্জাতুল বেদায় আমি গুনেছিলাম ছয়ষট্টি বিষয়ের উপরে রসোল্লাহ টাচ করেছে সিক্সটি সিক্স পয়েন্টের উপরে এক ঘন্টারও কম সময়ের বক্তব্য ছিল মানব ইতিহাসের এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর পলয় দিনবধি এই বক্তব্যকে কেউ অতিক্রম করে যেতে পারবে না এটি হলো মানব অধিকারের মহাসনদ আমরা আলোচনা করেছি আরও এক সময় আলোচনা করব আলোচনাই করতে হবে বারবার তো সেই খুদবার ভিতরে বেশি সময় বেশি বিষয়ের পরে কথা বলছেন একটা বিষয়ের পরে বেশি কথা বলছেন পরিবারের উপরে স্ত্রীর এবং স্বামীর হকের উপরে বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক সভ্যতার আজকে সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা হলো পরিবার যে পরিবার দিয়ে সভ্যতার সূচনা হয়েছে মানব সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়েছে পরিবার দিয়ে স্বামী স্ত্রী দিয়ে আদম আল ইসলামের কোনো বাবো নাই মাও নাই হাওয়ার আছে নাকি তো মা বাপ না যে এদেরকে দিয়ে মানব সভ্যতা শুরু হয়েছে তো মাতা পিতারও আগে এরা নিজেরাই আদমেরও আল্লাহ আদম থেকে আদম মাটি থেকে আর আদম থেকে আল্লাহ হাওয়াকে পাঠা করেছে আল্লাহ তালার রহস্য তো সেখানে তারা দুইজনেই সংসার একের উপরে অপর অধিকার সেখানেও ছিল সেখানে বিবাহ ছিল পরিবারের সূচনাই হলো স্বামী স্ত্রী মাতা পিতা আসতেছে পরে এই দুজনের তো মাতা পিতাই নেই কি আছে নাকি মাতা পিতার হকের উপরে এত আলোচনা করছি আমরা আলোচনা করতে হবে কিন্তু এই রকম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো মানব সভ্যতার আজকে পছন্দ শুরু হয়েছে পারিবারিক যন্ত্রণা দিয়ে সমস্ত পাশ্চাত্য দুনিয়ায় পরিবার পথা ভেঙে গেছে পরিবারের বয়স দশ মিনিট এক বছর ছয় মাস এক মাস এক সপ্তাহ হাজার লাখ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে প্রতিদিন বিচ্ছেদ করতেছে সে সভ্যতার এই পছন মুসলমানদের পরিবারকেও আঘাত করেছে এর অন্যতম কারণ হল এ বিষয়ের পরে আমাদের জ্ঞান আমাদের লেখাপড়া আমাদের একের বিষয়ে অন্যের অধিকার সম্পর্কে আমাদের জানা যথার্থ নয় বিয়ে করি ফেলল স্ত্রীর উপর তার কি অধিকার স্বামীর উপর স্ত্রীর কি অধিকার দুইজনের কেউ জানলো না ঠিক কিনা আল্লাহ ফরজ করেছে কোরআন সব বিয়ে যখন করছো বিয়ের মশায়লা বিয়ে সংক্রাচ তামাম বিষয়ে তোমার উপরে জানা ফরজ হয়ে গেছে শুধু মোহর দেয়া কি ফরজ বুঝছ শুধু রুকু করা সিজদা করা ফরজ না নামাজের তামাম মশলা জানাও কি যখন নামাজের জন্য দাঁড়াবে নামাজের সব মশালা তোমার জানতে হবে ফরজ গুলো জানা ফরজ এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ের উপরে পরিবার বিষয়ের উপরে বেশি কথা বলছেন সুরা তুন্নে সাহার ভিতরে মহিলাদের উপরেই সুরা তো বিবাহের উপরে আজকে কোনো আলোচনা আমরা করতে পারবো না এগুলো এক সময় করেছি আজকে আরেক সময় হয়তো দরকার হলে করব আজকে হলো হক্কুজ জাউজাইন স্বামী স্ত্রীর অধিকার 
যারা আজ স্বামী আছো স্ত্রী নাই স্ত্রী হবে তোমাদের জন্য উন্নতির চাইতেও বেশি মশায়লা জানা জরুরি বিয়ের আগে জানতে হবে জানার শেষ হলে বিয়ে করতে হবে মানে তোমার সামর্থ্য থাকলে এটা এক নম্বর একটা কারণ আর যারা জানেন নাই তো জানেন নাই দিয়ে চলবে না জানা লাগবে আজকে থেকে জানা শুরু করো কোনটা কোনটা আমার ভিতরে গ্যাপ আছে অজানার কারণে সেগুলো সংশোধন করে নিতে হবে এই জন্য স্ত্রীদেরকেও আলোচনার ভিতরে সম্পৃক্ত করা দরকার জানে না কোন সময় মসজিদে মহিলাদেরকে আসার ব্যবস্থা হবে আল্লাহ আমি সেদিনের প্রতীক্ষায় রয়েছি তোমাদের জন্য নারীগণ তোমার জন্য লেবাসুল্লাহুম ও আন্তুম লেবাসুল্লাহুন্না খুব সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশ নারীরা তোমাদের ইজ্জতের পোশাক তোমরা তাদের জন্য ইজ্জতের পোশাক এক কথায় খতম করে দিচ্ছে তামাম দুনিয়ারে কতবার পড়েছি হতবার পোশাক কেন বলছে কেন বলছে আল্লাহ শব্দ চয়ন করার ক্ষেত্রে আল্লাহর কোন বিকল্প আর একটা আল্লাহ আছে নাকি আল্লাহ এই জাতের আল্লাহ যেটা চয়ন করে যেটা বলে এটার কোন বিকল্প আকাশে জমিনে নাই আল্লাহ এই জাতের কথার জাদু জানে এটাই একটা কিতাব হুন্না লেবা শুনলাম তুম লেবা শুনলাম নারীগণ স্বামীগণ তোমাদের জন্য ইজ্জতের পোশাক স্বামীগণ স্ত্রীগণ তোমাদের ইজ্জতের আবরণ হচ্ছে তোমাদের স্ত্রীগণ সুহান সমস্ত হায়াকে নিয়ন্ত্রণ করবে এটাই পুরুষের জন্য স্ত্রী স্ত্রীর জন্য وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فليتزوج موطا ابن مالك حديث رحن قرير تم را بيباه کرو ناري گن پروش در کے پروش گن ناري در کے ترا تاري کرو بيباه کرو فإنه اغز للبسر دشتی کے ابن تو قرار جنو بيباه ہر کنو بيکل فنائی دشتی کنو بلو زینار مسنجر ہو لو سوک তোমাদের প্রত্যেকটি অন্যায় দৃষ্টি এক একটা জেনার গুণা তোমার জন্য লেখা যাচ্ছে এক দৃষ্টিতে এক এক জানা হইতেছে আল্লাহ তালা আমাদের দৃষ্টিকে অবনত করে দাও দৃষ্টির উপরে নিয়ন্ত্রণ আনো নিয়ন্ত্রণ আনো কি যে দেখো টেলিভিশনের পর্দায় কোন ইমানদারের চোখ সে দৃশ্য বরদাস্ত করতে পারে না ঠিক কিনা তোর ইমানের ভিতরে যদি চোখের ভিতরে ইমান থাকতো চোখের ভিতরে ইমানের মশলা আছে না নাই টেলিভিশনের পর্দা ছাড়াও দুনিয়ার আর অন্য জগতের ভিতরে আছে না নাই বিবাহ তোমাদের দৃষ্টিকে অবনত করবে বিবাহ তোমাদের গুপ্ত অঙ্গরে হেফাজত করে দেবে
গুপ্ত অঙ্গরে তোমাদের স্ত্রী এবং পুরুষ প্রত্যেকের গুপ্ত অঙ্গরে হেফাজত করা আল্লাহ তালা ফরজ করে দিয়েছে আল্লাহর কোরআনে ঠিক কিনা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমরা যদি তোমাদের গুপ্ত অঙ্গের তোমাদের জিব্বার জামিন হইতে পারো আমি আল্লাহ রসুল তোমার জান্নাতের জামিন হয়ে যাব দুইটি আপদ থেকে তোমরা তোমাদের দেহের ভিতরে আছে দুই আপদ থেকে তোমরা বেঁচে যাও তোমরা তোমাদের গুপ্ত অঙ্গের হেফাজত করো তোমরা জিব্বার হেফাজত করো যদি এই দুটা জিনিসের জামিন হইতে পারো আল্লাহ রসুল তোমাদের জান্নাতের জামিন হয়ে যাবে মানব বংশ দুনিয়াতে আসার জন্য নারীরা হচ্ছে জমিন ঠিক কিনা তোমরা বিচি চড়াচ্ছ ওই জমিনে একটি বীর্য নিক্ষেপ করে দিয়েছো একটি দানা নিক্ষেপ করে দিয়েছো আর আমি আল্লাহ সেটাকে মানব রূপ দিয়েছি এটি তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এটা শুধু কার পক্ষে সম্ভব আল্লাহ কোরআন শ্রী ফরমা স্ত্রীগণ নারীগণ তোমাদের জন্য মানব প্রজন্ম জন্মের ক্ষেত্র খবরদার এটাকে পবিত্র রাখতে হবে আল্লাহ তালা রেহেম পবিত্র রাখো তোমরা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তোমাদের খেতে যাবে তবে একজনের ক্ষেতের ভিতরে অন্য জনের প্রবেশ অধিকার নাই আছে নাকি এই দুই জনে যে সংসার মানব সভ্যতার প্রথম দুইজনের ভিতরে কার মর্যাদা বেশি একটু সমান সমান বললে চলবে না সমান সমান আল্লাহ বলেন নাই আল্লাহ আগে বানালেন আদমের তারপরে বানালেন আমাকে বুঝতে হবে বুঝতে হবে যে আদমের জন্য হওয়াকে পয়দা করা হয়েছে না বুঝে কথা বলবে না ঠিক কিনা কথা বলার চাতুর্য কি শব্দের জুমলা কিভাবে বানায় আল্লাহ আকবর শব্দ কিভাবে গাঁথনি দে ওই আল্লাহকে ভয় করো যে আল্লাহ তালা আদম থেকে তোমার মানব বংশকে সৃষ্টি করেছেন রসুল্লাহ ফরমান কুল্লুকুম খবরদার আমাদের আব্বাকে আল্লাহ তালা সর্বপ্রথম মানবকে আল্লাহ মাটি থেকে পয়দা করেছে অন্য জায়গায় বলেন যে মাটিটা গাঁড়া হওয়ার কারণে গন্ধ যুক্ত হয়ে গিয়েছিল গন্ধ যুক্ত পচা মাটি থেকে আদমের তোদের আব্বারে আমি বানিয়েছি 
কিসের অহংকারের দাম্বিকতা দেখা আছে কোন মাটির থেকে তোদের পায় না মাটিটাও কোন শুগ্রানওয়ালা মাটি নো কে বলে যিনি বানাইছেন তিনি বলে তবে হ্যাঁ আদমকে বানানোর সময় আমি আল্লাহ আমার ক্ষুদ্রতের হাত লাগাইছিলাম ফেরস্তাদের সামনে আদমের বানানো হয়েছে আল্লাহ তালা তামাম সৃষ্টির কোন শব্দ দিয়ে বানিয়েছেন আল্লাহ কো আদমের কোন দিয়ে বানায় নে আমার কুদরতের হাতে বানিয়েছি मानवर चेहर चाहते सुंदर जगते आकाशे नाई जमीन मानव एत सुंदर मानवर जहां नाम जला सब शुकर कूकुर चेहरा विपन्न हो जाए जहां नामे जागे कारण चेहर भरे नबीराओ आ সব পয়গাম্বররা এই এই রকম চেহারা মানব চেহারা এর ভিতরে আরো বেশি সুন্দর বেশি সুন্দরও আছে ইসুল আসলাম বেশি সুন্দর ঠিক কিনা আর সবচেয়ে সুন্দর মোহাম্মাদুর ध्वस हो गए जरा तर करतृत्व और नेतृत्व नारी झेड़े दिए दादार कथा कारो कष्ट आल्ला तुम्हारा झगड़ा करो हमारे तो झगड़ा करार नाई कथा होते तो करते मर्यादा दिए तब एक अपर मर्यादा आजना स्वामी अन्या भाव चुरी कर डाकती कर स्त्री खोर पुरुष दे स्त्री के विषय अल्लाह को सवाल करा सवाल कर जवाब जेहेतु तुम्हारे जिम्मा तुम दायित्व मणिगण सती रमणीगण हो स्त्री स्वामी अनुगत 
তারা সমস্ত গুপ্ত বিষয়ে সংরক্ষণ করবে তাদের সতীত্বকে সংরক্ষণ করবে স্বামীর সমস্ত সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব নারীদের উপরে থাকবে যদিও তাদের কোনো মালিকানা থাকবে না আল্লাহ আকবর সব কথা খুলে খুলে বলা হচ্ছে দা সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আল্লাহ নারীদেরকে দিয়েছে একটা নারীর জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিস সতীত্বকে হেফাজত করা একটা অসতী নারীর চাইতে আর নিকৃষ্ট কোন জীব আকাশে জমে নেয় আল্লাহ তালা আমাদের স্ত্রী জনকে তুমি সালে হাতদের ভিতরে সামেল করো সেইভাবে তৈরি করতে হবে তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছ পরপুরুষের হাতে অন্যদের সাথে গায়ের মহরমের সাথে অব্যাহতুল্লাহ হস করতে যাওয়া পর্যন্ত জায়জ নাই তুমি কোন সফরে যাও কিসের পিকনিক করো ঠিক আছে হস পর্যন্ত জায়জ নাই বায়তুল্লাহ যেতে পারবি না যাকে আল্লাহ দেখা দেওয়া যাকে বিয়ে হারাম করেছে তার সাথে যেতে হবে বিয়ে হালাল যাওয়া হারাম তার সাথে যাওয়া খালাস করে সূর্যজন এগুলো আর একদিন আলোচনা হবে আর একটা নারীর জীবনের সবচাইতে খারাপ তার সতীত্বকে নষ্ট করার বিষয়ে যদি কোনো সন্দেহ তোমাদের ভিতরে এসে যায় শুধু সেই কারণের উপরে স্ত্রীর গায়ের উপরে হাত তুলতে পারবা মায়া সেবলেন রসুল্লাহ গোটা হায়াতের ভিতরে স্ত্রীদের গায়ের উপরে গোলামের গায়ের উপরে হাত তোলে নাই স্ত্রীর গায়ের উপরে হাত তোলে নাই গোলামদের গায়ের উপরে হাত তোলে গড়ের ভিতরে বউ ফিটা ফিটি কি ভালো জিনিস কোন মুসল্লি থাকলে আজ ইয়া সংশোধন হইছ বোর গায়ের উপরে আর হাত দিতে পারত না হাত দেওয়া মানে হাত দিতে পারিবা মারার হাত দিতে পারিবা হাত তো দিতে পারিবা তোমার জন্য পুরাটা তোমার জমিন তোমার কি তোমার যে কোনো ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা যাইতে বলছে কোনো কি উৎপাদা দিতে পারিবে না তোমার জন্য স্ত্রীর কোন অঙ্গ সতর নাই আল্লাহ তোমারও নাই ওরও নাই তোমাদের একের জন্য অফার কোনো সতর নাই আমাকে দেখা এরকম কোনো সতর নাই এরকম তোমার স্ত্রীর সব কিছু দেখা তোমার জন্য যায় এরপরেও জেনার দিকে যাও কেন তোমার আরো দরকার থাকলে আরো স্ত্রী লও তিনটা চারটা পর্যন্ত লও এরপরেও সীমা লঙ্ঘন করার জন্য কিসে পরক ইয়েতে যাও ঠিক কিনা বলো তুমি কত বড় জালেম তুমি সমাজে এগুলো কিন্তু স্বাভাবিক হয়ে গেছে ঠিক কিনা পর্দার কোন বিদারই যেন নাই কোন খোদার যেন আইনে না যেন নাই এত ব্যাপার হওয়া তোমরা যদি তাদের ভিতরে বিদ্রোহের বা পরকিয়ার কোন ভাব দেখো এই একটা একটা করে শোনো তাদেরকে নসিহত করো তোমার সন্দেহ দেখবে কি করো প্রথম ধরে এমনি লাড়ি একটা নিতে হবে নাকি আল্লাহর কোরআন শোনো এটা কোরআনের আয়াত পড়তেছে সুরা নিসার চৌধুরীর আয়াত এটা চলতেছে এখনো এরপরেও দেখলে যে না তার বাড়াবাড়ি এখনো আছে আল্লাহ তালা বললেন তার থেকে বিছানা আলাদা করে দাও আরো কঠোর হও তারপরেও দেখা গেল পরিবর্তন হচ্ছে না ওয়াজরে বু হুন্না এরপরে হাতে বেত নাও তবে রসুল্লাহ বলছেন পূর্ণ শক্তি দিয়ে স্ত্রীর গায়ের উপরে দিও না